ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് എ അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള പി എസ് സി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സാംസിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കേരള പി എസ് സിയിലെ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി നടത്താൻ പോകുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ പോസ്റ്റിലെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ഫോറിന് വരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് എയിലും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് സോ അതിലെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെയിലി നമ്മൾ അണ് അക്കാഡമിയിൽ ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ജോയിലാവാം എ എ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അണ് അക്കാഡമിയിലെ നോൺ ടെക്നിക്കലുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് ന്യൂ കാറ്റഗറി ബാച്ചസ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ് ഏപ്രിൽ സിക്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡേയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഫോർ എൽ പി യു പി എക്സാംസ് അതും റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ ഫുൾ സിലബസ് പ്ലസ് റിവിഷൻ ആണ് മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാർച്ച് ട്വന്റി തേർഡിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് മാർച്ച് സിക്സ്റ്റീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ എസ് സി ആർ ടി ബാച്ചസ് ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മാർച്ച് രണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ഫോറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഔത്തിയ ബാച്ചസും ഫെബ്രുവരി ടെൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കെ എസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചസും റണ്ണിങ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും ഏപ്രിൽ ത്രീ ത്രീ ടെൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റ് പി എം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് റാങ്ക് വൺ റാങ്ക് ടു ടു ഫൈവ് റാങ്ക് സിക്സ് ടു ടെൻ റാങ്ക് വണ്ണിനും ടെനിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസ്റ്റർ ഫീസ് ഇ എം ഐ വെച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യുക സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഔട്ട് ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എല്ലാം തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂ സിലബസ് ആസ് പെർ ദി കേരള പി എസ് സിയുടെ ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ് അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈവ് നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് ലൈവ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പോകാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പാർട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒരു വാക്കി തന്നെയാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറേ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻസിനെ നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ ഓർഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എലമെൻസിൻ്റെ സീരീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർഡറിൽ ഓർഡറിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂ അല്ല ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതിൽ എലമെൻസ് നമുക്ക് സീരീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻപുട്ടും കാണും ഔട്ട്പുട്ടും കാണും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻ
അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ആ ഒരു ടൈം ബേസിസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് ഓഫായി ഓരോരോ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ആ ടൈം ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആവശ്യമുള്ളത് നീഡ് എവിടെയായിരിക്കും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഗ്രോയിങ് ടെക്നോളജി ഇപ്പം വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രോയിങ് ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മേജർ ആക്സെപ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റോളാണ് വഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്പേസ് ടെക്നോളജി പവർ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം റോബോട്ടിക്സ് മെഷീൻ ടൂൾ കൺട്രോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് കൺട്രോളിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇതൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർ കൺട്രോളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആവാൻ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കാണും അതിന് തമ്മിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഒരു ലീനിയർ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി അവിടെ എക്സിപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അതിനെ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നോൺ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമൺസ് മേജർ കോമൺസ് രണ്ട് മേജർ ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് പ്രോസസ്സും കാണും പിന്നെ ഒരു കൺട്രോളറും കാണും കൺട്രോൾഡ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വെച്ച് റിക്വയർ കൺട്രോളിംഗ് ഏത് സിസ്റ്റം ആണോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാട്ട് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾഡ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും കൺട്രോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എലമെൻറ്റ് അത് എന്തിനാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ വരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കും ഓരോ സിസ്റ്റം എടുക്കാൻ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ല ഒരു അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രൈസ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഫോർ ദി ഡിസൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ സിസ്റ്റം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ആ ഓവറോൾ സിസ്റ്റം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചിലപ്പം നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു റിക്വയർഡ് ഔട്ട് നമ്മളൊരു റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും സിസ്റ്റം ചിലപ്പം ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ഫെയിലാവും അല്ലേ സിസ്റ്റം ഫെയിൽസ് ടു ജനറേ ഒരു ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം ചിലപ്പം ഫെയിലാവും അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതായത് സിഗ്നൽ കോസസ് വേരിയേഷൻ ആ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിട്ടാൻ അതായത് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫെയിലാവുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ അത് ഒരു വൈരി വേരിയേഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒജിൻ്റെ ബേസ് ഇതിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളതിന് ഇൻറ്റർണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്താണ് പറയും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അണ്ണോ അണ്ണോയിങ്ലി ആയിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പറയാൻ നമ്മളതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈ
ആ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചോ കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രൊപ്പോഷനായി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും മനസ്സിലായോ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്കിത് മാനുവലായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ കേസ് വേരിയേഷൻസ് വന്നാൽ ആ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കാരണം അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലല്ലോ നോ ഫീഡ്ബാക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാമ ഒരു ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ആകും അത് നമ്മളെ ക്ലീനേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈന് ക്ലീനേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ നല്ല വാഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും ഓർ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ നമുക്ക് മെഷീനിൽ ഇല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യാണ് മെഷീൻ എന്താ മെഷീൻ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടൈം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനുവലി ആ ടൈമിൽ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോളും ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേഷൻ റോഡ് ഇമേഷൻ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവൈഡ് ബൈ മീൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ റോഡ് ക്യാൻ സെൻസ് ദ റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ആ റോഡിനെ സെൻസ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഇമേഷൻ റോഡ് അത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചോണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ കാരണം അതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലല്ലോ നല്ല എക്കണോമിക്കൽ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറച്ച് മതി അത് വളരെ നോട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ടും അല്ല നല്ല കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇതിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇന്നക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നോട്ട് റിലേബിൾ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ഇൻപുട്ട് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ഇൻപുട്ട് സോ ദ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ഇയർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ക്ലോസ് സിസ്റ്റസ് ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ
അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മോർ റിലേബിൾ ആണ് കാരണം ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ റിലേബിൾ ആണ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മെനി വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് നമുക്ക് മാരി എന്ത് വേരിയബിൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് ഇനി തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ക്ലോസ് ലൂപ്പിലാണ് എന്താണ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദി ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെന്താ പറയുക നോൺ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് ഇൻ അക്കുറേറ്റ് അക്കുറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ്റെ എന്താ പറയുക കമ്പാരിസൺ അതും കൂടെ പഠിച്ചോണ്ട് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പാർട്ട് വൺ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എയുടെ ക്ലാസ്സും കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റൻ എഞ്ചിനീയർ ക്ലാസ്സൊക്കെ റണ്ണിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഡെയിലി അൺ അക്കാഡമിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ജെ ഇ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ജോയിൻ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഷെയർ